ஹலோ எவ்ரிவன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு செட் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் என்ன பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் என்னென்னு பாருங்கள் த கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸன்டிங் மேக்ஸிமம் ரூல்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லாயிங்ஸ் ஸோ நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைனல் ஈக்குவேஷனை தான் டேரக்டாக கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் என்ன சிம்பிள் தான் ஸோ ரொம்ப ஆன்சர் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரூல்ஸ் மேல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லா பற்றி கொஞ்சம் லீக்காக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸ்லாம் பாருங்கள் என்ஐ ஜிஐ இஏ ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா சில பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான டெஃபனேஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் என்னங்கிறது என்னென்னு பார்த்தா நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிகிள்ஸ் இந்த ஐத் ஸ்டேட் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிகிள்ஸ் இந்த சிஸ்டம் நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் பார்ட்டிகிள்ஸ் இந்த சிஸ்டம் இஏங்கிறது எனர்ஜி ஆஃப் த ஐத் ஸ்டேட் ஜிஏங்கிறது டிஜெலஞ்சி ஆஃப் டிஜெலன்சி ஆஃப் த ஐத் ஸ்டேட் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டாங்கிறது மேத்தமெட்டிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் பீட்டாங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன் பை கேபிடி கேபி இது கோல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ டிஜெனிசினா என்னான்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு டிஜெனிசினா ஒன்றும் இல்லை ஸோ நிறைய லெவல்ஸ் சேம் எனர்ஜி கண்டென்ட்லேயே இருக்குது ஸோ பி ஆர்பிட்டால் மாதிரி எப்படி பி ஆர்பிட்டால் வந்து பிஎக்ஸ் பிஒய் பிஇசட்னா சேம் எனர்ஜி லெவல்லேயே இருக்க மூணு அதனால் பி ஆர்பிட்டால் டிஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் தான் சொல்கிறோம் அதே போல தான் ஸோ ஒரு சிஸ்டமில் நிறைய லெவல்ஸ் வந்து சேம் எனர்ஜி கண்டென்ட்லேயே இருந்ததுன்னா அதை தான் நம்ம டீஜென்ரேட் லெவல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சார் போல்ஸ்மன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸ் அதோட பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மேத் மேத்தமெட்டிக்கல் டூல் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒரு சிஸ்டமோட மேக்ரோஸ்கோபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை ப்ரொடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டிக்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபபிள் மைக்ரோ ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் மைக்ரோ ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் என்னென்னா அப்படின்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இமேஜின் பண்ணிக்க சிலிண்டர் கண்டெய்னிங் சம் கேஸ் ஏஸ் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐடியல் கேஸ் ஹீலியம் இருக்குது ஸோ நம்மளோட சிஸ்டமில் ஹீலியம் கேஸ் இருக்குது ஸோ அந்த அந்த சிலிண்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீலியம் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமும் சேம் எனர்ஜி இருக்குமா அதுக்கு எல்லாமும்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அதே போல் அதுக்கு எனர்ஜி மட்டும் இல்லை டைன்டிக் எனர்ஜிலேருந்து அது போகக்கூடிய பாதையிலேருந்து எல்லாமும் வந்து என்கிட்ட டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒட்டுமொத்த சிஸ்டத்தோட மேக்ரோஸ்கோபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஆட்டத்தை நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா கோடிக்கணக்கான ஆட்டம் இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு ஆட்டமும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே அதாவது ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கைன்டிக் எனர்ஜி அந்த டோட்டல் சிஸ்டத்தோட கைன்டிக் எனர்ஜி மெஷர் பண்ணால் நம்ம ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஆட்டத்தோட கைன்டிக் எனர்ஜி மெஷர் பண்ணி சம் பண்ணி அதுக்கு ஆவரேஜ் இருக்கணும் அது ரொம்ப அது கண்டிப்பாக முடியாத காரியம் ஸோ வேறு இன்னொரு வயிறு என்ன பண்ணலான்னா சாம்பிளிங் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ கொடிக்கணக்கான ஆட்டம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எப்படி ஆஃப்டர் எலெக்ஷன் வந்து இது எடுக்கிறாங்க மெஜாரிட்டி எந்த கட்சிக்கு வந்திருக்குங்கிறது ஊருக்கு ஊருக்கு போயிட்டு அங்கேயே ஒரு நூறு நூறு மக்கள் சில ஏரியாவில் மட்டும் சாம்பிளிங் பண்ணி ஒரு சர்வே எடுக்கிறாங்க அது போல் தான் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு சர்வே சர்வேங்கிறதும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ஒரு மெத்தட் தான் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி செட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அதாவது மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் என்ன மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸை பாசிவ் பண்ணியிருக்கோ அதுதான் நம்ம ஓவரால் சிஸ்டத்தோட ஒட்டுமொத்த ப்ராப்பர்ட்டிஸுங்கிற ஒரு இது நம்ம நம்மளால் வர முடியும் ஸோ அந்த ரிசல்ட் ஓரளவுக்கு நமக்கு ரெலவெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ மேக்ரோஸ்கோபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டமுக்கு என்னென்ன டோட்டல் எனர்ஜி அதோட கைன்டிக் எனர்ஜி டெம்பரேச்சர் பாயிலிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் டென்சர்டா இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ரூ கூட ஒரு சிஸ்டமோட மேக்ரோஸ்கோபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இது தான் மேக்சிமம் போல்ஸ் கன்சர்டிக்ஸோட ஒரிஜினல் பர்பஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் மேக்ஸ்வல் போல்ஸ்மன் ஸ்டாட்டிக்ஸோட அசம்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபஸ்ட் அசம்ஷன் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகள் எல்லாமும் ஐடென்டிக்கல் ஐடென்டிக்கல் ஏன்னா எது எந்த எதன் அடி அடிப்படையில் ஐடென்டிக்கல்னு சொல்கிறாங்கன்னா பார்ட்டிகல்ஸும் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இந்த பார்ட்டிகல்ஸுக்கு மாஸ் இருக்கும் சார்ஜ் இருக்கும் அதுக்குன்னு சைஸ் இ
நெக்ஸ்ட் அசம்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்கிஷன் ஸோ ஐடென்டிக்கல் பார்ட்டிகளை எப்படி சார் டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ண முடியும்னா ஸோ எப்படி பண்ண முடியும் ஐடென்டிக்கல் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன அதோட சைஸ் மாசு சார்ஜ் எல்லாமே ஒன்றா தானே இருக்கும் அப்புறம் எப்படி நம்ம டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஸோ எதனை அடிப்படையில் டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணலான்னா சப்போஸ் ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் பார்ட்டிகள் இருக்கு ஸோ இது சேம் எனர்ஜி லெவல்லேயே இருந்தால் தான் நம்மளால் டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ண முடியும் சப்போஸ் இதே இந்த ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் பார்ட்டிகள் இல்லை ஒன்று இ ஒன்னுங்கிற லெவல்லையும் இன்னொன்று இ டூங்கிற லெவல்லையும் இருக்கும்போது ஸோ அது எனர்ஜி வைஸ் அது வந்து ரெண்டு வேறு வேறு தானே ஸோ இதை இந்த பேசிஸில் நம்மளால் டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ண முடியும் ஒன்று இன்னொன்று அந்த சிஸ்டமில் இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளும் ஒரே பார்த்து தான் ஃபாலோ பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரெண்டும் வேறு வேறு பார்த்து அதாவது ரெண்டும் வேறு வேறு ட்ரஜெக்டரி ஸோ ட்ரஜெக்டரியும் வேறு வேறையாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதை நம்ம அந்த பார்ட்டிகல்ஸை நம்மளால் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த பேசிஸ் தான் நம்ம வந்து இதை டிஸ்டிங்ஷபிள் பார்ட்டிகல்னு சொல்கிறோம் ஸோ தேர்ட் அசம்ஷன் எனி நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் கேன் ஆக்குபை இந்த சேம் லெவல் ஸோ எத்தனை பார்ட்டிகல் வேணாலும் சேம் எனர்ஜி லெவலில் ஆக்குபை பண்ண முடியும் அது ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது எத்தனை வேணா இருக்கலாம் ஆனால் இந்த இந்த அசம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸுக்கு பொருந்தார் ஏன் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து குவாண்டம் பார்ட்டிகல் ஸோ அது வந்து பவுலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபிளில் தான் அது வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ பவுலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபிள் படி ஒரு சேம் எனர்ஜி லெவலில் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான் இருக்க முடியாதுங்கிறது பவுலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபிள் ஸோ அந்த பேசிஸில் நம்மள போல்ஸ் போல்ஸ் மன்ஸ் மேக்ஸிமம் போல்ஸ் மன் சாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானுக்கு நாட் அப்ளிகபிள் ஓகே இது முக்கியமாக நாம வச்சுங்க ஸோ ஃபோர்த் அசம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமோட டோட்டல் எனர்ஜி வால்யூம் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாரும் எல்லாமே பார்த்துட்டேன் ஃபிஃப்த் ஒன் என்னென்னா பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் நான் இன்ட்ராக்ட் ஸோ பார்ட்டிகல்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு நடுவில் எந்த ஒரு அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் இருக்கக்கூடாது ரிப்பல்சிவ் போர்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ நான் இன்ட்ராக்டிங் பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கணும் ஸோ நான் இன்ட்ராக்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அது ஐடியல் கேசஸ் மட்டும்தான் மற்ற எல்லாமும் ரீயல் கேசஸ் ஸோ ஐடியல் கேசஸ் தான் எந்த ரெண்டு ஆட்டமும் நடுவில் எந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷனுமே இருக்காது அதனால தான் நம்ம ஐடியல் கேசஸை லிக்யூஃபை பண்ணுறதுல அவ்வளோ சிரமம் இருக்கும் ஐயோ ஐயோ ஒன்லி எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனில் மட்டும்தான் அதை லிக்யூஃபை பண்ண முடியும் கேஸ் வந்து எப்போ லிக்யூடாக மாறினா அந்த நம்ம கேஸ் மாறிக்குள்ள ஒன்னோட ஒன்று ஹை ப்ரெஷரில் பக்கத்தில் கிட்ட கொண்டு வந்து அதை ஒன்னோட ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ண வச்சு சம் அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் அது நடுவில் ஏற்பட ஏற்படுத்தி தான் அதை நம்ம அதை டிப்பு ஸ்டேட்டு கொண்டு வர முடியும் ஸோ நம்ம ஐடியல் கேஸில் எந்த ஒரு இன்ட்ரா இன்டர்மாலிக்குலர் போர்ஸஸும் இல்லாதனால அது ஆல்வேஸ் ஐடியல் கேஸுங்கிறது இண்டிவிஜுவல் ஆட்டமாக தான் இருக்குமே தவிர இல்லை இண்டிவிஜுவல் மாலிக்குலாக தான் இருக்குமே தவிர அதெல்லாம் நம்மளால் டிப்பு ஃபை பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமம் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனை தவிர சரி அது ஐடியல் கேஸ் மட்டும்தான் நான் இருந்தேன் அப்படி இல்லை ஐடியல் கேஸை தவிர்த்து மற்ற சிஸ்டம் ஹை டெம்பரேச்சர்ல இல்லை லோ ப்ரெஷர்ல இருந்தாலுமே அந்த சிஸ்டமும் நமக்கு ஐடியல் கேஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அதே போல தான் அந்த சிஸ்டமும் பிஹேவ் பண்ணும் ஸோ இது வந்து இது வந்து நமக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் லோ ப்ரெஷருங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் கண்டிஷன் ஸோ எப்பப்பெல்லாம் நம்ம ரியல் கேஸை நம்ம இந்த கண்டிஷனுக்கு நம்ம கொண்டு வரமோ அப்போல்லாம் அது வந்து ஐடியல் கேஸாக மாறும் ஸோ ஓகே அசம்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறதுனால ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மேக்ஸ்வெல் போல்ஸ்மேன் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ மேக்ஸ்வெல் போல்ஸ்மேன் ஈக்குவேஷன் நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் வந்து நம்மளால் ப்ரெசன்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம கொஷின் இருக்கிறது அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் தான் ஸோ அதுதான் நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்கேன் என்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஐ இன்டு இ பவர் மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் 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 ப்ளஸ் பீட்டா இஜிஐ ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்மை நம்ம எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு ஃபார்ம்னா அந்த மைனஸ் ஆல் உள்ள இருக்கிறோம்னா இ பவர் மைனஸ் ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா இஜிஐ வந்துடும் ஸோ அந்த ஃபார்மை அப்புறம் வேறு எப்படி நம்ம ஜீனேட் பண்ணலான்னா ஸோ முன்னாடி நம்ம சொன்னக்கூட பீட்டாங்கிறது ஒன் பை கேவிடி ஸோ அது வேல்யூ சப்ஜி பண்ண ஒன் பை கேவிடி ஸோ இது இன்னொரு ஃபார்ம் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆல்ஃபா அந்த பீட்டா அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா திருச்சி அவ்வளோதான் பெருசா இ பவர் மைனஸ் ஆல்ஃபா இது இ பவர் மைனஸ் இஏ பை கேவி ஸோ இது
டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்துட்டோம் டினாமினேட் கொண்டு வரும்போது மைனஸுங்கிறது ப்ளஸ் ஆகிடும் அதுதான் நம்ம இந்த ஃபார்ம் கட்டணும் சொல்லி இருக்கோம் அடுத்து நீங்கள் இ ஆல்ஃபாவுக்கு போதில் சமேஷன் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் பீட்டா இஏங்கிற இந்த பேராமீட்டரை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எங்கேருந்து வந்ததுங்கிறத பார்ப்போம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சமேஷன் இ பவர் மைனஸ் பீட்டா இஏங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை பார்ட்டிஷியல் ஃபங்க்ஷன் பி ஸோ அதுதான் இங்கே என் பை பி இது இ பவர் மைனஸ் பீட்டா இஏன்னு நான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதெல்லாமே போல்ஸ்மன் சாட்சிக்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஈக்வேஷன் ஸோ நம்ம இங்கே இ பவர் ஆல்ஃபாவுக்கு நம்ம எப்படி சமேஷன் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் பீட்டா இ ஐ வந்ததுங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வெறும் ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன இப்போ இ என்ஸ் இப்போ இ பவர் கொடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா சமேஷன் பண்ணி சமேஷன் ஆஃப் என்ஐ டிவைடட் பை என்ஸ் இக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்டூ சமேஷன் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் பீட்டா இ ஐ ஸோ இது கான்சென்ட்டுங்கிறதுனால சம்மேஷன் நம்ம இதை இதுக்கு நம்ம சம்மேஷன் பண்ண முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே எப்படி நம்ம வந்து இ பவர் மைனஸ் ஆல்ஃபா கீழே டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்து பிரசா மாற்றணுமோ அதுதான் இங்கே நம்ம சொல்லுவோம் இ பவர் மைனஸ் ஆல்ஃபா கீழே டினாமினேட் கொண்டு வந்து பிரசா மாற்றிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மேஷன் ஆஃப் என்ஐ பை என்னங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் டிவைடட் பை வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ்னு வரும்போது அது ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அதுதான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டுக்கோ கீழே இ பவர் ஆல்ஃபா அப்படி எடுத்து இ பவர் ஆல்ஃபா அங்கே போச்சுன்னா இ பவர் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் பி பி ஐ ஸோ அப்போ இ இ பவர் ஆல்ஃபா இப்போ என்ன மாறிச்சு சமேஷன் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் பி பி ஐ ஐ நான் கிடச்சிச்சு ஸோ இதை தான் இந்த வேலையை தான் கொண்டு வந்து நான் சே கொண்டு வந்து சப்ஜி பண்ணிடுவேன் இ பவர் ஆல்ஃபா பதில் சமேஷன் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் பி பி ஐ போட்டுருக்கோம் ஸோ இது வேறு ஒன்று நம்மளோட பார்ட்டிஷன் பண்ணுறது பி ஸோ இது ரெண்டாவது பா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஸோ அங்கே இருக்க அந்த ரெண்டாவது பாம்ப தான் நம்ம அங்கே நேர ஸோ கான்ஸ்டன்ட் சில ஏ டிங்கிற அந்த லெட்டர்ஸ் ஏ பண்ணி இங்கே சப்சூட் பண்ணி பிரச என் என்ஐ பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் பீட்டா எப்சிலான் ஐ பை பி ஸோ அங்கே என் பை பின்னு இருக்கு இங்கே வந்து அந்த என் அந்த ஈக்குவல் டுக்கு அந்த புகழ் இல்லாமல் இங்கே என்ன என்ஐக்கு கேட்டுனா முடியல ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் இதில் இந்த இ பவர் மைனஸ் பீட்டா இஏ நம்ம வந்து கேட்டுன்னா நெட்டு கொண்டு வந்து ஒரு பிளஸ் ஆமாம் இருக்கும் ஸோ பி இன் டூ இ பவர் மை இ பவர் இஏ பீட்டா இ பவர் பீட்டா இ பி இஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் பிங்கிற லெட்டர் போல் ஏங்கிற ஒரு லெட்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து சப்போஸ் ஆப்ஷனில் வந்து பிக்கு போல் ஏன்னு இருந்தால் நீங்கள் வந்து பி நினைக்கக்கூடாது ஸோ பி இங்கேயும் ஒரு லெட்டர் தான் ஒரு கான்சன்ட் போல் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லெட்டர் போல் இங்கே ஏன் இருக்கும் அதுதான் சில டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஏன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷனில் எது இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணிங்க இது ரெண்டுக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்ம் தான் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் வந்து பீட்டாக போல் ஒன் பை கே ஸோ இதில் வந்து மேக்ஸிமம் போல்ஸ் மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஈக்குவேஷனோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஸோ அப்போ வந்து கொஷினில் நமக்கு எங்கே ஆன்சர் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் ஏ தான் ரைட் ஆன்சர் ஸோ என்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஐ இன்டு இ பவர் மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இ ஓகே கொஷின்ஸ் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ கொஷின் என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதில் உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா திரும்ப இதுக்காக இன்னொரு வீடியோ கூட போடலாம் சரி ஓகே தேங்க்யூ